So, uh, may pinadala sa akin si team group. Hello guys, welcome back sa isa na namang video. So sa video na to, nakita nyo naman sa title and thumbnail na no, mag-a-unbox tayo, short unboxing lang. Sana, sana short unboxing. <laughs> Pero simpleng, simpleng unboxing lang ang gagawin natin sa video na to. Tapos yung review nito eh sa ibang video na. So guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo nung mga nakaraang video ko or nakaraang video ko. Di ba sinabi ko may kumontak sa akin ng isang company. Pero nung time na yun eh hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Kasi well, wala naman kaming NDA. Pero wala lang, hindi ko lang sinabi sa inyo. <laughs> so basically, team group reached out to me so sabi nila gusto ko ba daw ba ng RAM and ng SSD for my next project sabi ko sabi ko nung una next time na kasi um, sobrang full ano pa yung schedule ko no sobrang tight pa ng schedule ko marami pa akong pending videos na kailangan i-edit pero ngayon kasi is medyo okay-okay na medyo maluwag na medyo lang naman pero definitely may mga videos pa rin ako na kailangan i-edit meron pa rin ako mga topics na kailangan i-shoot and also meron pa akong mga videos na kailangan i-shoot <laughs> kung so nga pala guys pagpasensya nyo na ako medyo magulo no kung medyo magulo kasi once again and I hope This will be the last time na gagawa ako ng organization vlog. Yung organization vlog is ayun yung mag ako. ako. No, meron akong mga i-upgrade. Yes, hindi pa ako tumatagal ng 6 months or even 4 months dito sa setup ko. Pero gusto ko na siyang i-upgrade. Pero nothing big upgrade naman. Hindi naman siya big upgrade. No? Um, kumbaga, magdadagdag lang ako ng konting accessories. Kasi mas magiging maluwag siya. Mas magiging malinis tignan yung setup ko, yung workstation ko. And ayun. Anyway, so guys, I'm um, going back doon sa topic. So ito na nga pinana-receive ko na actually magwo one week na or one week na ata to sa akin. Pero ngayon ko lang gagawin ng video kasi nga <laughs> busy. So yung bago natin buksan to, gusto ko lang magbigay ng maraming maraming salamat. Gusto ko lang magbigay ng pasasalamat, no? Shout out sa team group, no? Yung team group, yung company na gumagawa ng RAM and ng SSD. So maraming maraming salamat Lillian for reaching out to me and also sa team group. Kasi nakipag-partner, nakipag-collab sila, sila sa akin. Okay, so without any further ado, um, let's open this package. So guys, this package came all the way from, I believe, Taiwan. I'm not sure kung hindi Taiwan. Sorry, <laughs> nakalimutan ko kung saan um, country to galing. Pero I think, I believe this is from Taiwan. So ayan, LBC yung nag-handle ng delivery. I-unbox uh, lang natin. Nakalagay pa siya sa isang package. Wala nakalagay kung saan ito um team group Taipei. Taiwan nga, galing ang Taiwan. Team group Global, maraming maraming salamat again for sending me this product, for giving me this product actually. O nga pala, um binigyan na sa akin to ni team group. No, this is the RAM and SSD. Binigyan na to sa akin na talaga to kasi pwede ko tong gamitin, no, for my future builds kasi gagawa ko ng build in the future kasi meron akong gustong meron akong gustong gawing build. So, here it is. Caveman Exclusive. Ayan. Ayan, nakalagay dyan. Caveman Exclusive. So, this is the um, Team Group SSD, yung MP34. So, I believe ito yung same na SSD nung gamit ni Angelo, yung kasama ko dito sa unit. Um, yung binil ko yung PC niya, yung bumili kami sa Gilmore. I believe ito yung same SSD. And also, same capacity or same storage capacity na 512GB. Oh, wait. Hindi pala kami same Kasi yung sa kanya is uh, SATA based SSD Ito is NVMe SSD So M.2 form factor So uh, unahin na muna natin itong i-unbox um, So yeah, team group MP34 M.2 NVMe SSD 512 Gigabytes I believe um, Teka lang, saan ba nakalagay? So yeah, wala nakalagay dito kung ilan Kung ilan yung capacity Pero sa pagkakaalala ko Sa pinag-usapan namin This is the 512 uh, model or variant. Um, sabihin ko lang, quick specs lang, no? Dito lang sa box, babasahin ko lang. So, ang rated uh, read and write speed nito is kung ito ay 512 GB. So, ang read niya is up to 3, uh, 3,000 megabytes per second. And yung, yung write speed niya is up to 1,700 megabytes per second. Okay? So, um, ayun. So, 
So, here's the SSD. Okay? So, ito na siya. Um, NVMe PCIe M.2 SSD. So, um, yeah, wala siya nakalagay ko ilang gigabytes to. Pero, haha, <laughs> yun. So, ayan siya. Hindi ko alam kung nababasan nyo, no? Ayan. Hindi ko alam kung nababasan nyo. Pero, um, eto na yun. Yeah. Balik lang natin. Kasi hindi ko pa ito gagamitin. So, uh, pagdating sa uh, aesthetics, wala tayong pag-uusapan sa aesthetics. Kasi, ang M.2 form factor ng mga SSD is hindi naman, usually, hindi ito nakikita. Sa motherboard kasi ito pinamount or kinakabit. Ayun, um, wala, wala tayong pag-usapan about sa aesthetics nito. Wala rin siyang included na heatsink. So, yeah. Next naman natin, guys, is itong T-Force Dark Z A. Or Dark Z, I believe this is Alpha. So, this is their RAM. Okay? So, this is 32GB kit, 2x16GB. So, dalawang 16GB. DDR4, 3600MHz, cast latency 18. So, it would be nice kung this is the, their cast latency 18. Ah, uh, no, sorry, 16. Pero, hindi ko alam kung meron silang cast latency 16. Neto. Pero, um, no, wala namang problema doon. Tapos, ayan, nakalagay dun sa baba. Ito, nakalagay dito sa baba. Compatible with AMD. Ayan, compatible, com compatible with AMD. So, Lahat ng RAM naman is halos lahat ng RAM is compatible siya sa AMD. Pag gan lang naman kasi merong ganito, ibig sabihin, out of the box is magpe-perform siya well doon sa AMD. Okay, yung iba kasi kailangan mo pang i-tweak, kailangan mo pang may konting gawin para mas mag-perform na mas maayos yung processor mo dito doon sa RAM. Ito naman kasi out of the box is magpe-perform na siya ng, ma ng maayos. Okay, so once again guys, no, this is their 32GB kit. 2x16 um, DDR4 3600 MHz or 3600 yung speed cast latency 18 22 22 42 at 1.35 30, 30, uh, volts okay so i-unbox lang natin to merong seal dito so here you go guys ito na yung ano nila ito na yung um, RAM ito na yung memory so First impression ko dito is hindi siya low profile. Ang ibig sabihin ng low profile memory, ayun yung mababa lang yung heat spreader niya dito sa taas. Mababa lang. So definitely, this is not a low profile memory module. And also, this is non-RGB. Hindi siya RGB. Unfortunately, wala siyang light aesthetics. Pero that's fine kasi at the, at the end of the day, wala siyang dagdag or wala siyang increase na performance. Pero it's always nice to have RGB lighting. Okay. Ako, honestly, I'm a sucker for RGB lighting. Pero, okay lang naman kasi since yung RGB, katulad yung sinasabi ko, yung RGB is wala naman increase performance yon. And also, hindi kasi lahat ng build is kailangan magkaroon ng RGB. Okay? Meron tayong tinatawag na sleeper PC na kung saan eh, sobrang minimalist niya. Kumbaga, pangit yung case, tapos pagdating sa loob or sa performance is maganda. So, um, ayun. Uh, may included din pala siyang ano to. May included siyang warranty card. Warranty and installation guide. Really? Installation guide. Okay? So yeah, that is it for the video guys. Nung sabi ko nga sa inyo, sobrang maikli lang tong video na to. Sobrang short unboxing lang. Once again, maraming maraming salamat team group for sending me or for giving me. Actually, this product, sobrang, sara, sobrang, sobrang salamat. No? Um, shout out kay Lilian na nag-reach out sa akin and also sa team group of course na nire-represent niyang company. Maraming maraming salamat. Definitely gagamitin ko to sa susunod kong build. <laughs> Ayun, yung build baka naman. Dapat ang ibibigay sa akin ni Lilian is yung RGB na memory na memory kit. Pero wala daw silang stock, no? Yun. So kahit mismong company nawawalan ng stock kasi in demand. Yun, magaling. Magaling, magaling, magaling. <clears throat> anyway guys, ayun na nga. Um, sobrang short unboxing lang maraming maraming salamat guys sa pananood as usual kung as usual guys no, kung nagustuhan nyo yung video hit the like button kasi nakakatulong yan sa algorithm ni YouTube para mas makakuha ko na napakarami pang views and also comment kayo sa comment section down below guys let me know kung anong klase ng memory ba yung ginagamit nyo ako kasi meron na akong personal experience no pagdating dito sa paggamit ng team group kasi ito yung ginamit ko same brand pero different na memory module of course um, ito yung ginamit kong brand ng memory doon kay Serenity. And also, ito rin yung ginamit kong memory doon sa build ni Angelo, yung kasama ko dito sa unit. No? Yung kasama, yung kaibigan ko. So, same kami ng brand. So, for me, personally, proven and tested, in-overclock ko yung memory ko doon sa bahay kay Serenity. 
And yung kay Jilo is in-enable ko yung XMP profile kasi para mas mag-perform siya na mas maayos sa Ryzen or sa AMD Ryzen na processor. So, definitely let me know sa comment section down below kung anong klase ng memory ang ginagamit nyo. Also guys, kung gusto nyo rin pala itong product na to, you can click the link sa description down below. Yun yung affiliate link ko. Kung gusto nyo bilhin, kung gusto nyo rin to, um, definitely click the link sa description down below. And also, yung gagawin yung review nga pala nito, ano nag outro na ako, ang dami ko pang sinasabi. Pero anyway, um, yung review na gagawin ko nito is next time na kasi gagawa ko ng build um, featuring itong dalawang product na to. Itong memory tsaka yung SSD na to. So, gagawa ko ng build. So, yeah. Uh, abangan nyo yun. So, yeah guys. Subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing, reviews, and PC building videos coming up very, very soon. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.